Приветствую всех на канале. Майскими короткими ночами отгремев закончились бои. Кто же не знает этих строк? Мы поколение, которое благодарно за мирное небо над головой своим дедам и прадедам, не имеем права забывать их святой подвиг. И сегодня мы посетим мемориальный комплекс славы, по-простому мемориал в городе Харькове. Данный мемориальный комплекс славы был открыт в Харькове в 1977 году, который увековечил память великого подвига советских солдат, которые боролись за нашу свободу и жизнь на земле. Комплекс открыли в лесопарке у северной черты города. Именно здесь фашисты казнили десятки тысяч советских солдат, партизан, военнопленных и простых горожан. Над созданием мемориального комплекса работал целый коллектив скульпторов, художников, архитекторов, среди которых немало известных фамилий, такие как Эгибалов, Овсянкин, Рык, Светлорусов, Черкасов, Алферов, Максименко. У Харькова был трудный военный путь, ожесточенные бои за город, многочисленные потери. Город брали несколько раз но под натиском вражеских армий отступали назад. Лишь немного дней не хватило Харькову для того, чтобы получить звание города-героя, лишь немного натиска не хватило, чтобы советским освободителям закрепиться с первого раза в городе, лишь несколько лет не хватило солдатам, которые погибли под Харьковом, чтобы дожить до победы. Мемориал состоит из трех гранитных стел с неспущенными литыми знаменами, которые символизируют, что город не покорился врагу и боролся до конца. За год до открытия мемориала началось перезахоронение в братской могиле останков воинов, могилы которых были разбросаны по всему лесопарку. В центре мемориала находится величественная стелла, на которой выбита история той кровавой войны, ее страдания и радости встреч. Рядом находится постамент родины матери, которая застыла в скорбном молчании в память о погибших своих сыновьях и дочерях. У ее ног горит вечный огонь, который не погаснет никогда, напоминая живым о подвиге тех, кто положил свою жизнь за мир и свободу.
боях за Харьков погибло 186 306 советских солдат. Их имена увековечены на стелах мемориала. 230 харьковчан получили звание Героя Советского Союза за проявленные отвагу и доблесть в боях. Пусть всегда над нами светит солнце и будет только чистое небо. Пусть останется в бессмертном веках подвиг наших солдат. Поклонитесь героям той страшной войны, поклонитесь и мертвым, и живым. Это место в гранитных плитах сохраняет именно тех, кто отдал свою жизнь за мир на родной земле. На всей территории мемориала играет классическая музыка, цветут разнообразные цветы, ими засажены клумбы перед входом, они украшают подножья стелы и даже своеобразными мини-клумбами растут вокруг деревьев. Ночью весь комплекс подсвечивают встроенные фонари. 
об этом месте заботятся, поэтому здесь всегда тихо и чисто. Дорогие друзья, я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео на канале. Пишите свои комментарии, ставьте лайки под видео и до новых встреч.